Y como ustedes saben, hoy se conmemora el 144 aniversario de la Batalla de Arica, una fecha de más crucial para nuestro país. Y eso también realza la identidad y nos lleva, por supuesto, a reflexionar sobre lo importante que es conocer nuestra historia para que los valores también permanezcan. Vamos a ver la nota. La Batalla de Arica fue uno de los acontecimientos históricos bélicos más importantes de la historia de Chile y Perú. Esta se llevó a cabo el día 7 de junio de 1880, durante la campaña de Tacna y Arica. Pero ¿sabe usted cómo se inició este enfrentamiento? ¿Qué dice la historia? Pues Blasco Bazán nos contó los detalles en Sol TV Noticias. Efectivamente, prácticamente nosotros fuimos inmersos dentro de un lío que tenía Chile con Bolivia. El salitre famoso. Bolivia es arrasado por Chile, el Perú que tenía un pacto interno con Bolivia sale en defensa del de agredido, en este caso Bolivia. Bolivia nos abandona en los momentos más cruciales, se retira del campo de batalla y del campo de las acciones administrativas para solucionar el caso y nos deja a los dos solos entre un gobierno que se había preparado desde mucho más antes, años anteriores, para este momento trágico, frente a un pueblo peruano que solamente lo que tenía era la emoción social. La razón de esta guerra era por disputas territoriales originadas por una violación del Tratado de Límites de 1874, hecha por Bolivia y Chile. Más adelante se supo que Perú formó una alianza secreta en el país boliviano, el cual se unió en la guerra en contra de Chile. Con la derrota, Perú perdió su ejército profesional de la zona, además de su base naval. Sin embargo, para Blasco Bazán se destaca en la historia peruana la presencia y valentía de Francisco Bolognesi. Nosotros nos faltó un poco, o quizás mucho más que poco, de lo que significa estar unidos para hacer frente a un problema. Y ese problema se produjo a tal extremo de que cuando ya se declara la guerra, se buscó alguien que comande las tropas peruanas y todos fijaron sus ojos en don Francisco Bolognés y Cervantes, un hombre de sesenta y tantos años de edad, retirado de guerra, retirado de todas las campañas bélicas, retirado del ejército peruano, pero cuya hombría, cuya generosidad y cuya inteligencia al servicio de la patria, no dudó un momento de ponerla al servicio de ella. Y Bolognesi con su edad y ancianidad, pero su valor en yesto, se enfrentó a los chilenos, no tuvo ningún temor de enfrentarlos y nos dejó esa bella expresión pelearemos hasta quemar el último cartucho. El 7 de junio de 1880, mientras la batalla de Erika alcanzaba su punto culminante, las tropas chilenas avanzaban con una fuerza arrolladora. Entre el estruendo de los cañones y el clamor de los combatientes, se destacó la figura de Alfonso Ugarte, un joven alférez que se convertiría en símbolo de valentía y sacrificio para el Perú pues del inminente colapso de las defensas peruanas y de la importancia simbólica de la bandera nacional, Ugarte no dudó en arriesgar su vida para evitar que el estandarte cayera en manos enemigas. Una de las frases que marca historia es esta, antes muerto que ver mancillada la bandera peruana. Es lo que dijo antes de montarse en su caballo y sosteniendo la con firmeza, se lanzó desde la cima del morro de Erika hacia el precipicio. Ese sacrificio supremo no solo evitó la captura del símbolo patrio, sino también dejó un mensaje eterno de amor y lealtad a su nación. 